드디어 이 대선이 끝났고 당선자가 나왔죠 전 세계 외교, 안보, 경제, 무역, 심지어 환경 분야까지 모든 분야의 질서가 또한번 출렁거릴 겁니다 자, 이 중에서 이 대선 후보들이 모두 유세 과정에서 굉장히 강조를 했던 산업이 하나 있습니다 바로 철강입니다 중국 같은 나라가 저가의 철강을 거의 덤핑 수준으로 쏟아내듯이 과잉 생산하는 상황이 되면서 철강 산업에 대한 보호 무역 움직임이 더욱 거세지고 있거든요 미국의 이 대통령이 새로 선출이 되면서 이러한 움직임이 전 세계적으로 강화가 될 것이다 그런 네, 우리나라 철강 산업이 굉장히 큰 위기에 처해 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 귀에 빡빡히는 이슈 맛집 귀에 빡종원입니다. 철강 산업은 흔히들 산업의 쌀이라고 부릅니다. 모든 산업의 근간이 되는 게 철강 산업이고 전 세계의 이 경제 산업 이슈 중에 그래서 한 축을 이루고 있는 게 바로 철강 산업입니다. 세계적으로 봐도 우리나라는 굉장히 철강 강국이에요. 우리나라의 세계 조강 생산량으로 따지면 우리나라가 세계 6위고요. 이 철강 소비는 세계 4위 그리고 철강 수출은 세계 3위입니다. 현대기아차 특히 미국에서 굉장히 잘 나가죠. 유럽에서도 잘 나가고 현대기아 차에 쓰이는 철강의 70%를 우리나라 현대제철이 공급을 합니다. 즉, 이 철강이 잘 나가다 보니까 우리나라의 자동차 산업도 가격 경쟁력을 가질 수 있게 되는 거예요. 역시 조선도 마찬가지입니다. 이렇게 산업들이 쭉 연계가 돼서 우리나라의 어떤 수출의 하나의 축을 지금 이 떠받들고 있습니다. 그런데 이 철강이 몰락할 위기에 처했다라는 말이 나오고 있어요. 2023년 7월에 76만 4천 원이던 포스코 주가가 반토막이 났어요. 신사업으로 삼았던 2차전지 자체가 가라앉으면서 포스코의 전반적인 시총이 떨어진 부분이 있는데 이거 말고도 아주 큰 요소로 꼽히는 게 바로 외국인 투자자들이 탈출을 했다는 점입니다. 외국인들은 도대체 우리 철강 산업에서 뭘본 걸까요? 유럽 소재의 투자기관 15곳이 똑같은 이유를 댔어요. 기후변화에 대한 위기 대응이 부족하다는 라 이유를 댔습니다. 철강은 근본적으로 이 태생부터 이 제조업 중에 가장 온실가스, 특히 이산화탄소를 많이 배출하는 산업입니다. 이러다 보니까 이제 전 세계 각국에서 우리 자국 내 산업이든 외국의 산업이든 어떻게 해서든지 철강을 만들 때 발생하는 이산화탄소의 양을 줄여야겠다라는 쪽으로 아젠다가 모아지고 있습니다. 그러면서 이게 이제 각국의 실질적인 규제로까지 이어지고 있어요. 그래서 최근에 많은 기업들이 이 온실가스 감축인 이런 쪽으로 정책을 세우고 거의 우리나라 모든 산업에서 온실가스의 배출량이 많이 떨어 떨어졌는데 유일하게 철강 산업에서만 이걸 비웃기라도 하듯 역행을 해가지고 오히려 온실가스 배출량이 늘어났어요. 온실가스 얘기하면 분명 이런 댓글 달릴 거야. 아, 그냥 이렇게 살다 죽어. 어차피 틀렸어. 우리 때까지는 그래도 살수 있어. 뭐 약간 내일이 아닌 것처럼 생각을 하는데 이걸 경제적인 관점에서 봤을 때는 결코 이렇게 냉소적으로 남의 일인 것처럼만 치부하고 넘어갈 수는 없습니다. 트럼프가 당선이 됐어요. 트럼프는 근데 딱 생각해보면 어떤 느낌이세요? 트럼프와 환경? 어울리나요? 두 단어가? 트럼프와 환경? 제가 알기로 기후변화는 사기극이다라고 말한 걸로 알고 있어요. 맞아요. 트럼프는 기후변화를 믿지 않는 사람이에요. 파리협정에서 탈퇴하겠다고 하고 있고 석탄산업 돌아가겠다고 하고 있고 전기차도 축소한다고 하고 있죠. 얼핏 보면 트럼프는 환경에 전혀 신경을 쓰지 않는 사람이에요. 이 환경을 빌미로 한국 철강이 제재를 받을 일이 있을까? 어? 좀 괜찮은 거 아니야? 라고 생각을 할수 있는데 트럼프가 유세 과정에서 미국의 철강 산업을 굉장히 중요하게 강조를 했잖아요. We'll bring back our manufacturing jobs. Our energy jobs, our coal jobs, our steel jobs, and we're going to bring back our dreams. 특히 트럼프가 어디를 겨냥하고 있습니까? 중국을 겨냥하고 있어요. 트럼프는 지금 수단과 방법을 가리지 않고 중국을 제재하려는 움직임을 보이고 있는데 엉뚱하게 이게 우리나라도 영향을 받을 수 있을 거라고 하고 있어요. 지금 공화당이 내놓은 의회에 계류되어 있는 법안이 하나 있어요. 이게 무슨 법안이냐면 외국 오염세 법안이에요. 이 외국에서 들어오는 산업에 이산화탄소 배출량을 빌미를 삼아가지고 부가세를 매길 가능성이 굉장히 높습니다. 우리? No, 우리는 안 해. 너네? 어, 너네 건을 할 거야. 이 법안입니다. 그러니까 트럼 트럼프는 환경엔 전혀 관심이 없지만 해외 기업을 막고 자국 산업을 부흥시킬 수 있다면 얼마든지 환경을 이용할 수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 법안을 보면 은 FTA를 맺고 있는 동맹 국가는 예외로 시켜주겠다라고 써 있는데 기억나세요? 트럼프가 대통령 재직 당시에 우리나라 철강에 관세를 매겼습니다. 한국은 안보 동맹을 이유로 막판에 빠질 것이란 관측이 있었지만 관세 면제 대상에 이름을 올리지 못했습니다. 
이런 트럼프다 보니까 얼마든지 한국에 배길 가능성이 있다 이런 우려가 나오고 있는 거죠 미국 민주당도 지금 이 청정경쟁법이라고 해서 CCA라는 법안을 의회에 올려놨습니다 이산화탄소 톤당 55달러의 세금을 부과하겠다고 하는데 물품의 생산하는 과정에서 발생하는 이산화탄소에 세금을 매기는 법안을 공히 양당이 내놓고 있습니다 접근법이 다를 뿐이에요 공화당은 해외 산업을 제재하는 쪽에 초점이 맞춰졌다면 민주당은 자국 산업과 해외 산업을 동등한 기준으로 제재를 하는 법안을 지금 의회에 제출을 하고 있거든요 바이든 행정부가 동시에 뭐를 했냐면 미국 역사상 최대 규모의 보조금을 미국에 뿌렸어요 탈탄소화를 하라는 라 명목으로 뿌렸는데 이 보조금의 상당 금액이 미국의 철강 회사로 들어갔습니다 민주당 행정부가 얼마나 미국 철강이 온실가스 프리 산업으로 가는데 진심인지 알수 있는 대목이거든요 이런 점을 이 해외 투자자들이 우리나라 철강 산업의 위기로 보고 있다라는 얘기가 나오고 있어요 우리나라 철강이 그 환경세를 받더라도 유리하게 작용할 수 있는 건 아닌지 우리나라만 유독 이산화탄소를 더 많이 발생시키는 것도 아닙니다 그런데 왜 우리나라만 이렇게 위기다라는 얘기를 계속 하느냐 중국이 우리보다 더 심하지 않아라고 생각을 하실 텐데 의외로 중국이 친환경 분야에 있어서 우리나라보다 훨씬 경쟁력이 있고 훨씬 기술 개발에 앞서고 있다는 얘기가 나오거든요 철강을 생산하는 방식은 전통적으로 고로 방식이 있습니다 용광로 방식이에요 워낙 고로 방식이 이산화탄소가 많이 나오다 보니까 수소 제철 방식으로 가야 되는데 과도기적 단계의 제철 기술이 있습니다 전기로 방식으로 생산을 하면 은 철강 1톤을 생산할 때 0.4에서 0.5톤 정도 이산화탄소가 발생을 하거든요 포스코 같은 경우는 지금 여전히 고로 비율이 전체 생산 시설의 97%입니다 현대제철은 5대5 정도 돼요 우리나라가 수소 제철 기술로 가는 이 지금 속도가 가장 느리다라는 평가가 나오고 있습니다 중국을 볼까요? 중국의 저 지방 도시로 가보면 철강 하나로 먹고 사는 이 지자체가 워낙에 많아요 이런 데 보면 굉장히 영세한 기업들도 많거든요 그런데 중국에는 우리나라 포스코 못지않은 철강 대기업들이 이미 여러 개가 존재합니다 를 이런 중국의 대기업들은 이산화탄소 생산량이 아예 없다고 할수 있는 수소 제철 기술을 지금 굉장히 적극적으로 개발을 하고 있습니다. 그거 아세요? 중국이 전 세계 수소 생산량 1위 국가예요. 그리고 중국은 지금 아시다시피 전기차 보급량이 전 세계에서 제일 많습니다. 중국은 그린 에너지 정책을 굉장히 국가 차원에서 적극적으로 시행하는 나라예요. 이러다 보니까 인프라가 갖춰져 있고 기술력도 없지 않아요. 전 세계가 환경을 빌미로 중국의 제출을 옥제어 올때 오히려 중국은 그걸 여유롭게 빠져나가고 우리나라가 그 올감에 딱 걸려가지고 중국한테 크게 뒤처질 수밖에 없는 상황이 올수 있다라는. 우려가 전문가들 사이에서 굉장히 많이 나오고 있는 거죠. 몇달 전에 철강 산업을 자세히 들여다보는 기관들이 아시아 지역에서 모이는 회의에 다녀온 적이 있는데요. 철강 산업에 있어서 탈탄소가 가장 안될것 같으냐는 논의가 있었는데요. 놀랍게도 한국이 가장 느릴 거라는 대체적인 판단이 있었습니다. 기술 상용화도 늦고 정부의 지원도 늦고 수반되어야 되는 인프라도 매우 미흡하니 그린 수소를 한국에서는 찾기가 쉽지 않을 것 같습니다. 유럽, 미국 쪽에서는 2026년도부터 수소 환원 제철이라고 하는 것이 상용화될 것이라고 예상하고 있습니다. 자기들이 얼마 줄였다 뭐 이런 식으로 홍보한 적이 없나요? 포스코가 지금 최근 굉장히 홍보에 열을 올리고 있는 게 하이렉스라는 수소 환원 제철 기술입니다. 2030년부터 상용화에 들어갈 수 있다라고 이제 굉장히 열심히 홍보를 하는데 문제는 포스코가 최근에 이 내부 예산 5,300억 원을 어디에 썼는가를 살펴보면 고로를 보수하고 고로를 늘리는 데 썼어요. 소위 말하는 리모델링 수명 연장을 한 겁니다. 두 개보수의 합그 비, 드는 비용이 최소 8천억 원 이상일 겁니다. 포항의 경우만 해도 5천억 원 이상 들었어요. 기존의 고로를 한번 개보수하면 최소 15년, 20년 동안 간다는 건데 그러면 어떤 선택을 하고 있는가? 포스코는 기존 고로를 계속 유지하는 선택을 하고 있다는 거죠. 아니 지금 포스코는 그렇지 않아도 중국의 메이저 철강 기업에 비해서도 고로 비율이 높다라는 지적을 받는데 포스코가 스스로 내세우고 있는 탄소 중립 목표에 대한 내용만 보더라도 달성 기한과 목표 수치를 계속해서 조금씩 바꾸고 있어요 이러다 보니까 포스코가 정말 이 탈탄소를 할이 의지가 있는 기업인가? 라는 얘기가 나오면서 국제시장에서 살아남을 수 있을 것인가? 라는 투자자들의 위기의식이 부각이 되고 있는 거죠 이 부분은 현대제철도 다르지 않습니다 현대제철도 수소제철 기술에 대한 이 기술 개발을 하고 있다고 라 알려져 있는데 포스코보다도 더 소극적인 상황이에요 환경세를 다 계산하더라도? 
고로 방식으로 그 철강을 생산하는 게 그러니까 수익성 측면에서 더 좋으니까 그렇게 투자한 건 아닌지 그렇죠 우리나라 철강이 이 접하고 있는 위기가 기후만은 아니에요 어떤 중국이라는 지금 굉장히 강력한 상대를 만나면서 우리 판매처를 다 뺏기고 있거든요 환경 때문에 자기네가 죽을 걸 알아요 하지만 지금 당장의 생산력을 낮춰가면서까지 미래 기술 개발에만 올인할 수가 없는 이중고를 겪고 있는 상황이에요 이둘 사이에서 균형을 맞출 수밖에 없어요 하지만 지금 같은 추세로 온실가스를 배출시키면서 이 산업을 계속 이어간다면 2026년부터 수출을 하는데 엄청난 어려움을 겪을 것이라는 우려가 계속해서 나오고 있습니다 유럽에서 지금 CBAM, 시밤이라고도 하는데 국경을 넘는 제품에 탄소 배출량이 얼마나 나왔는지를 해가지고 이게 일정 기준을 초과하면 여기에다가 부과금을 매기는 그런 제도입니다. 지금 유럽연합 같은 경우가 어, 2026년 이걸 이제 본격적으로 시행을 하겠다라고 하고 있는데 우리나라 철강 같은 경우 2026년 기점으로 약 10년간 3조 원의 추가 비용을 부담해야 된다라는 계산이 나오고 있습니다. 무려 지금보다 8.7%의 더 많은 비용을 부담을 하면서 수출을 해야 돼요. 이건 결국 고스란히 가격에 얹어지게 되겠죠. 유럽 시장이 이 철강 산업에 있어서 얼마나 중요한 시장인지를 말씀을 드리면 우리나라 철강 전체 수출액의 13%가 유럽에서 나와요. 우리나라에 굉장히 중요하고 큰 시장인데 지금도 중국의 저가 철강과 굉장히 힘겨운 다툼을 하고 있는데 여기에 8.7%라는 추가 비용이 부담이 된다면 우리나라 한국 철강이 주, 이 유럽에서 지금과 같은 호황을 누리기에는 굉장히 힘들어지는 상황이다. 게다가 철강에서 끝이면 그나마 나은데 자동차 산업하고도 연계가 돼 있잖아요. 승용차를 한대 생산하는데 철강이 한 0.9톤 든다 그래요. 0.9톤이면 은 이산화탄소가 1.64톤이 발생을 하는 양입니다. 승용차 한 대를 타고 부산을 왕복할 때 나오는 그 이산화탄소보다 훨씬 많은 양이거든요. 그리고 전기차에선 탄소가 나오지 않지만 이 전기차를 만드는 데 탄소가 너무 많이 나온다는 라 이유로 이미 프랑스는 현대기아차에 주던 보조금을 확 줄였습니다. 프랑스 정부는 오늘 프랑스판 IRA로 불리는 전기차 보조금 적용 목록을 공개했는데 유럽에서 생산된 현대 코나는 지급 대상에 포함됐지만 한국에서 생산된 기아 니로는 지급 대상에서 제외됐습니다. 전 세계에서 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 철강으로 만들어지는 모든 제품에 다 같이 꼬리표처럼 이게 따라붙으면서 부과금을 매기는 식의 정책을 시행하려고 하고 있거든요. 이러다 보니까 우리나라 철강이 지금처럼 환경 부분에 있어서 경쟁력이 전혀 없는 상태로 철강을 생산해낸다면 우리나라의 자동차 산업도 수출길이 막힐 수 있다는 얘기가 나오고 있는 겁니다. 우리나라는 그런 게 딱히 없나요? 정부에서 어떻게 지원을 해준다든가 막대한 비용이 들어가는 거고 국가의 근간 산업인데 그걸 어떻게 기업한테만 니네 돈으로 다 해라고 놔두겠어요. 이러다 보니까 세계 유수의 철강 생산 국가들이 정부가 직접 보조금을 출연을 해가지고 탈탄소를 도와주고 있는데 우리나라는 이 금액이 해외에 비해서 적습니다. 포스코도 탈탄소가 지금 당장 우리 목숨이 걸린 문제라는 걸 알기 때문에 정부에게 계속해서 요구를 하는 거예요. 정부가 뭐꼭 보조금의 형태가 아니더라도 탈탄소를 하는 걸 도와주는데 더 적극적으로 나서야 됩니다. 이건 분명한데 문제는 우리나라 철강 산업을 좌지우지하고 있는 포스코나 현대제철 같은 기업이 자체적인 노력을 좀더 기울여야 되는 게 아니냐는 얘기도 나오고 있거든요. 지금 기업에서 계속 정부가 유럽과 미국의 탄소 관련된 규제를 줄여줄 것을 혹은 한국이 예외로 해줄 것을 계속 얘기하고 있습니다. 먹히지 않겠죠. 그렇죠. 먹히지 않겠죠. 아직까지도 그러고 있는 겁니다. 제정된 IRA법이 없어진다든가 라 청정경쟁법이 어, 재정이 안 된다든가 그럴 가능성이 매우 낮다라고 하는 것을 최근에 저희가 미국 측으로부터 전해 들었습니다. 빠른 전환이 필요할 겁니다. 정부가 먼저 인프라를 깔아주고 지원을 해주고 기업도 여기에 발맞춰가지고 더 구체적인 계획을 내놓고 이런 식으로 선순환 구조로 돌아가는 구조가 생겨야 되는데 우리나라는 양쪽 모두 다 노력이 좀 부진한 상황이다. 앞으로 굉장히 갈 길이 가시밭길인데 잘 헤쳐나가서 우리나라 철강 산업이 지금의 어떤 위치를 지키면서 나아가기를 바라는 마음입니다. <목소리> 다이어트도 칼로리 신경 쓰지 말고 드세요. 대신에 키토식을 해보세요. 이게 박종원. 스브스 프리미엄 지금 다운로드 하세요.